נהיה גם עם משה רדמן, ממובילי מחאת ההייטקיסטים, שאמור היה להיות איתנו באולפן, אבל הוא נאלץ להצטרף אלינו מבית החולים איכילוב. שלום לך. היי, מסיבות לא הכי סימפטיות. מה שלומך? מה שלומי? מה קרה? הפגנו, והשוטרים החליטו לקחת אותי אישית. לכוח, ארבעה שוטרים, הרימו אותי ברגליים ובידיים, פשוט זרקו אותי, הטיחו אותי על הכביש, ויש לי זעזוע מוח. חטפתי מכה חזקה מאוד בראש, פוניתי משם באמבולנס, עכשיו אנחנו פה. איך אתה מרגיש? לא סימפטי, לא סימפטי. לא חלמתי שמבן אדם שרוצה להפגין בשביל העתיד של המדינה שלנו, נגיע למצב שמטיחים לי את הראש ברצפה כאחרון האנסים והרוצחים. מעבר ל, ל, לתחושה הפיזית, התחושה, נקרא לזה, נפשית מהסיטואציה שאתה נמצא בה? תשמע, אני חושב שהצלקת היא כפולה. אני הולך לישון עם מועקה פעם אחת כי אני מוצא את עצמי נעצר ומוכה על ידי שוטרים, ופעם שנייה כי המדינה שלנו נהרסת. והתחושה והמועקה היא כפולה וכואבת מאוד. כן. משה, היום אנחנו הולכים לשמוע את שר הביטחון גלנט מבקש, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו, מבקש ולא דורש לעצור את החקיקה. נתניהו צפוי לשאת איזושהי הצהרה. אתה אופטימי מנקודת המבט שלך? אני אתחיל שנייה מהסוף. בסוף אנחנו בטוח ננצח. אין פה בכלל שאלה. השאיפה שלי זה כמה שיותר מהר. אבל מי זה אנחנו הזה? אנחנו זה העם המתון, ימנים, שמאלנים, מזרחים, כמוני, אשכנזים. כל הניסיון לפלג אותנו לא באמת יצליח, וכולי תקווה שגלנט מצא את עמוד השדרה המוסרי שלו, והוא יגיד היום לעצור, הוא יבקש וידרוש לעצור, ובתקווה שזה יגרום לנתניהו לעצור, ללוין, לרוטמן, לכל מי ש... לכל העוסקים ב... בהפיכה הזו. אבל אתה אופטימי ב... בערב הזה? כן, כן, כן. למה? מאוד אופטימי. אני גם רוצה לנצל את הבמה. לקרוא לכולם, תמשיכו להפגין, יש הפגנה היום בבני ברק. אני מתכוון, בתקווה שאני אצא מפה בימים הקרובים, להיות בקפלן בשבת. אין פה בכלל שאלה, אין לנו אלטרנטיבה. לי אישית, אין עוד אף דרכון אחר. יש לי עוד דרכון ישראלי. העלית את בני ברק, למרות לא שנגענו בזה, אז אולי שאלה אחת גם בעניין הזה, ברשותך. ללכת ולהפגין בתוך אוכלוסייה אזרחית בבני ברק. אתה חושב שזו החלטה נכונה? זה לא מוקד חיכוך? כי שמעתי גם קולות שתומכים מאוד מאוד במחאה, וחושבים שהיא צודקת לחלוטין ושצריך ללכת עד הסוף, אבל גם הם אומרים, תקשיבו, בני ברק זה חיכוך מיותר, חבל לבזבז אפילו טקטית את המהלך הזה. אז תשמע, אני, אני הייתי בפעם הקודמת שעשינו את מיזם הבקו"ם בתוך בני ברק, ואף אחד לא התחכך, נהפוך הוא, האזרחים דיברו איתנו. עכשיו, צריך להבין, בסוף החברה החרדית חיה בסוג של בידול. וכשהמנהיגים שלהם, בסוף הם חלק מהמהלך הזה. אז תפגינו מול המנהיגים. לא, אבל בסוף הציבור צריך להבין שהם הולכים להיפגע מזה. לא יכול להיות ששולחים יד לליבה של הדמוקרטיה הישראלית, והם ימשיכו במגמה הבדלנית שלהם. זה לא עובד כך. אם פותחים את הקלפים ומשנים פה את כל כללי המשחק, אז משנים פה את כל כללי המשחק. כולל... את כל מה שהחרדים נהנו ממנו עד היום. משה, הכי חשוב, אני מקווה שתרגיש טוב, ושבפעם הבאה שנדבר זה יהיה באולפן בלי, בלי הסד הזה לצוואר. תודה רבה, תודה תרגיש רבה. תרגיש טוב.